안녕하세요. 일상사용 중심으로 IT 기기를 리뷰하는 메이슨입니다. 이제 곧 M5 맥북 프로가 출시될 예정인데요. 지금까지의 루머와 이번 시리즈 맥북 프로가 의미하는 것 그리고 왜 다들 맥북 프로 스피커는 다르다라고 표현하는지 기종별로 스피커 소리까지 들려드리려고 해요. 출시될 M5 맥북 프로는 한마디로 말하면 M4 맥북 프로와 달라지는 게 거의 없어요. TSMC 3나노의 계량 공정인 N3P가 적용됐겠지만 2나노미터가 아니기 때문에 CPU 성능이 크게 변하지 않고 약 10에서 25% 정도 수준이라고 알려져 있어요. 전력 효율도 마찬가지로 소폭 개선됐다는 소식이죠. GPU의 경우엔 최대 30% 수준의 성능 향상으로 고사양 게임, 3D 렌더링, 영상 편집 작업의 경험을 개선할 거라고 해요. 뉴럴 엔진도 강화된다고 하지만 아직 애플 인텔리전스 소식이 없기 때문에 무슨 의미인가 싶기도 해요. 결국 성능적인 부분에선 기존에 사용하던 사용자들 중 프로 그래픽 작업자에게는 조금이나마 작업 시간을 줄여드리는 유의미 있는 업그레이드겠지만 일상 사용하는 기존 사용자에겐 큰 의미가 없는 업그레이드라고 할수 있어요. 이번 모델은 이제 LCD가 탑재된 현재의 폼팩터의 마지막 지어짜기 모델이 될 가능성이 큰데요. 이두 부분은 두 가지 시선으로 바라볼 필요가 있어요. 누구나 전자기기는 신제품을 좋아하기 마련인데 새로 출시되는 신제품이 기존 제품과 크게 달라진다면 각자의 선호도가 차이가 있을 거예요. 그게 가장 체감될 게 바로 디스플레이예요. 이번 M5 맥북 프로까지는 LCD 패널이 탑재되고 M6 맥북부터는 OLED 디스플레이가 탑재될 거예요. LCD 패널을 탑재했을 때 문서 작업이나 장시간 디스플레이를 볼때 눈이 편안하다고 생각하시는 분들이 있어서 일부러 LCD 패널만 찾으시는 분들이 있고 OLED 패널을 탑재하면 색감이나 무게, 터치까지 되는 훨씬 나은 체감을 할수 있다는 것이 기대된다는 분들도 있어요. 이런 두 가지 시선에서 본다면 하나는 이번 M5 맥북 프로는 이제 다시 모돌 LCD 맥북 프로의 완성형 맥북 프로고 또 하나는 내년 하반기에 출시될 풀 체인지된 M6 맥북 프로를 앞둔 토사구 맥북일 뿐이라는 거죠. 제 주변에서도 저의 영상에서도 크기별 맥북 프로와 맥북 에어를 고민하시면서 질문을 하시는데요. 다른 건 답해드리기 쉽지만 소리라는 건 들려드리지 않고 말로만 표현하는 건 정말 한계가 있거든요. 항상 맥북 에어와 같은 일반 모델과 맥북 프로 모델은 스피커의 차이가 많이 나고 다른 브랜드와의 랩탑과도 급이 다른 소리라고 말을 하는데요. 이번 영상에서 말이 아니라 직접 들려드리려고 해요. 아무래도 녹음 방식이기 때문에 한계가 있겠지만 그래도 차이가 느껴지니 한번 들어보세요. 테스트에 사용될 맥북은 크기별로 정리를 해봤는데요. 12인치 맥북, 13인치 맥북 프로, 13인치 맥북 에어, 14인치 맥북 프로, 15인치 맥북 에어, 15인치 맥북 프로 인텔 버전, 16인치 맥북 프로 인텔 버전, 16인치 맥북 프로 이렇게 총 8개의 제품이에요. 제가 별로 코멘트는 하지 않을 거고요. 연속으로 3개의 다른 장르의 음악을 파트마다 기기를 변경하면서 들려드릴게요.
차이를 느끼셨나요? 앞으로 맥북을 구매하시는데 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠고요. 지금까지 일상사용 중심으로 IT 기기를 리뷰하는 메이슨이었습니다. 제 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요를 부탁드려요. <목소리>